naglalakad po ako ngayon papuntang park doon po ako magpapaikot-ikot para magbawas ng taba sa mga naipon ko nitong Christmas season sa Ayun, nandito po ako sa Abu Dhabi. At oh. Ayan, isa po sa mga sikat na kainan na pang Pinoy dito ay ang Philippine, no, Philippine House Restaurant. So, yung mga pagkain dito para sa akin masasarap at syempre mura. So, pag ipit tayo, madalas nandito ako para dito kumain. Ayan. So, medyo maraming tao na kasi ito, muna oras na ba? 6.30 na. So, marami na mag-aabun. Uh, hindi lang po sa Pilipinas may SM. Dito sa Abu Dhabi, meron din ayan, SM na din. Ayan. SM Laguna Hypermarket. So, dyan po maraming Pinoy products. At yun, maraming mabibili. So, hindi problema yung mga Pinoy products dito. Kung namimiss mo sila, marami kang mabibilihan kahit sa malalaking supermarkets dito sa Abu Dhabi. Ayan po, naglalakad pa rin ako papuntang park. Medyo malapit na po, natatanaw-tanaw ko na ng konto. So, yun. Medyo malamig pa rin po dito, mahangin. Kaya nag-jacket ako para madaling pagpawisan. Medyo, medyo hinihingal na po ako kahit, kahit hindi pa tumatakbo sa kakalakad pa lang. Uh, narating ko na po ang park so dito maya maya mag start na ako tumakbo yan paguran na to <laughs> takbo na tayo <laughs> Oh, ah, good. Malapit ko na po matapos ang isang ikot. Sa so after ng isang ikot, ay magpapapay na ako. Ma, naka isang ikot na po ako mga kabayan. So, last year, nung nagpapapaya talaga ako, ginagawa ko siya anim na ikot kada araw. So, ngayon, medyo bumigat. Actually, kakasart ko lang ulit nung, nung Webes ng gabi. Ginawa ko mga tatlong ikot, then kahapon, apat. Then ngayon, target ko five. Kasi ito lang ulit yung time na pagkakaroon ako ng, na makakapagtsag ako. Kasi usually pag weekdays dito, is wala time. Laging OT. Loti no pay. Pahinga muna ulit tayo. So, ito po, yung front, yung front camera ng phone ko yung ginamit ko kasi pag yung yung sa likod medyo malabo iba balik na, dapat yung sa likod yung mas malinaw so ayan na so mapapansin nyo yung paligid ko park yan yan hagan dun, malayo pa hagan dun dun so Saturday night ngayon bukas yung unang araw ng pasok kasi ang weekend dito is Uh, Friday and Saturday. So bukas yung unang araw ng pasok. Pero yung mga company rin dito may pasok rin ng Saturday. Pero yung yung regular nga is yung regular na day off dito na for office is Saturday, Friday and Saturday. So pansin niyo wala masyadong tao sa park. Kasi nga bukas may pasok na nung nung nang jaga ko dito kahapon, sobrang daming tao dito sa park. Kasi yung mga Arabo is ang ano nila, ang time nila during weekend is mostly ang gusto nila is mag spend with their family dito sa park, mag barbecue, mag grill. So, kung sa mga Pinoy pag nagkakasama-sama tayo, kailangan may video okay o gumawa ng ingay, sila contento na doon. So, magsisya lang sa park, doon lang, magkwentuhan, mag-grill. Ayun na, oh, sold na sila doon. 
So, sila yon kanya-kanyang trip yan. <laughs> Bukod sa mga taong nagja-jogging dito sa park, yan, meron ding mga nagba-badminton. Minsan volleyball, kung sa kapilang park. <laughs> I mean, badminton pala yung ginagawa nila. <laughs> Malabo na talaga ang mata ko. So badminton yung ginagawa nila kasi minsan may mga nagba-volleyball din. Oh, labo. Ah, tara takbo ulit tayo. Takbo ulit tayo. Takbo ulit. Ayun, na tapos na ako ng kaluwang ikot ko kanina pa. Kaso tinuloy-tuloy ko lang ulit yung pagtakbo. Tapos pahinga ngayon ulit. Grabe, nakakapagod. Pero masarap yung feeling na pinapawisan ka. Grabe nakakamiss yung pagpawisan ka kasi dito po uh, gaman mainit sa labas pero lahat ng establishment kasi may aircon so pag nasa labas ka lang dun ka lang, dun ka lang makakaramdam ng init pero pawat pa, pasok mo kahit maliit na store naka aircon so yun kaso pag lumabas ka naman ng katanghali ang tapat so mainit naman so ayoko naman mangitim so nalabas ako paghapon paghapon na kaya mamimili paghapon Yan. So, pansin nyo po, parang sa tingin ko may event na mangyayari dito in the coming days. So, parang may mga stall sila. O exhibit or display o ano man. Yan, may mga stall. Ayan, may kanya-kanya stall sila. Hindi ko alam kung anong i-display dyan nila. Basta abangan na lang natin. Balay mo, pag nag-jogging ako next time, may laman na. Yan. Tingin ko din may mga iba pang event kasi maraming tent. Maraming tent ang nakatayo ngayon dito. Na dati naman wala. Sabi, kakapagod. Tapos pasok ulit bukas, maagang pasok. Tapos late na ulit. Kaulit-ulit na lang. <laughs> Pero para sa pamilya po, di ba? Yan, may event ata magaganap dito. Nilagyan nila mga bulaklak. Tapos malaking malaking tent o kung ano man tawag dyan so balik ulit po tayo takbo yan actually nakaapat na po ang ikot so lahati na lang lahati na lang matatapos na yung ikalimang ikot at uwi na tayo Ayun. so medyo hindi na, na parang okay na hindi na masyadong napagod Parang hindi ko na siya ramdam. Hindi katulad kanina nung nag-start ako. Ayun, kung may maririnig po kayong sound, yun, parang nanggaling yun sa moss. Hugjet ata ng pagdasal nila. So, hindi ko din alam. 3 years na ako dito pero wala akong masyadong alam sa religion or kahit sa Arabic. <laughs> hindi ako marunong mag-Arabic. Parang mga bilang, parang wala pang sampo yung alam kong salita. Malapit na, malapit na. Natatanaw ko na, natatanaw ko na. Ayan, tapos na po tayo sa ikalimang ikot. Ayan, naglalakad na po ako pa uwi. Ayan, ito po yung Najla Street. So, dira-diretsuhan lang. Ano na ako nakatira sa bandang, bandang ano, bandang gitna. Lampas gitna na Najla. Gitna, gitna nga ata <laughs> yun so sarap po sa pakaramdam na napapawisan ayan yun po yung Alin Alin Hotel kinuzoom po para medyo lumaki medyo malayo ako so hotel po siya at the same time maraming naka ano dyan maraming mga maraming mga bars na nandyan tapos syempre hotel din siya may mga resto may mga resto at isa yan sa mga resto na nagsiserve ng pork dito sa sa Abu Dhabi so most team country po to so kadalasan yung mga pam sa, dyan mga kadalasan talaga walang malahang mahitang pork sa mga kainan na tinitinda so pililan talaga So, yung mga 
kababayan natin Pinoy dito may pinagkukuhaan silang ano karne ng baboy so kadalasan yun sideline nila nagbebenta rin sila kahit yung mga processed foods ng gawa sa pork yun so dito meron tindahan na legal na bilihan ng ng pork meat siya rin yung bilihan ng alak dito sa Abu Dhabi na legal so yun yung spinach so <laughs> pag may kasama akong pupunta doon pasyal kasama ako para ma picture ko minsan picture <laughs> para ng reporter so yun at kaya nagustuhan ko ang bansang to kasi nga marami akong makakain kasi hindi rin ako makain ng pork dahil adventist ako unlike sa Pinas noon so kada tanong ko kahit sa karindiriya tatanungin ko pa kung may baboy na lahok so dito yung mga kainan talaga parang baboy so safe na safe ako dito yun kaya isa sa mga kaya isa yun sa mga nagustuhan ko dito at syempre maraming Pinoy so hindi natin madalas hindi natin makikita ngayon naglalahad ako kasi medyo liblib to eh so pag dun sa proper sa medyo city sa medyo sentro ng city yun madah Pinoy ayun yung dalawa nagbabike mga kabayan ito pa so, yan, mga kabayan yan <laughs> mag exercise din yan so go po siya kailangan na natin tumawid stricto din dito mag go go talaga kasi minsan kahit naka red tops hindi nagkakross yung sasakyan minsan yung mga tao kadalasan Pinoy or Indian ay <laughs> iba iba lang lahi Pakistani so na observehan ko minsan guilty din ako doon ginagawa ko dati pero ngayon nga medyo nag-stricto so kadalasan may mga pulis na nakasot na ng civilian so pag nakatawid ka na so saka ka nang lalapitan kunin yung Emirates ID mo then yun may fine ka na Ang um, alam ko yung fine sa jaywalking is 400 dirhams which is equivalent to Kayo na po ang mag calculate 400 times 14 So yun yung equivalent ng fine Ayan, medyo malapit na tayo sa Hamdan Street Yung isa sa pinaka busy na street ng Abu Dhabi City Kung saan marami rin Pinoy na makikita kang naglalakad Ayan, McDonald's kaya rin ng Pinas siyempre ayun KFC yan malabo malabo lang yun sa kabila KFC naman ayun KFC ang mga ligigay ng McDonald's ayun nadaanan ulit natin yung SM Laguna ayun sa likod SM Laguna ilang hakbang na lang po ayan dito na ako sa amin sa building namin tara akit tayo akit so nakatira po kami kayo sa isang flat so hati hati kami sa isang room so each room may dalawang room dun sa flat and each room may dalawang tao so kasama ko yung isang pismate ko at kabayan so, ayun po, salamat sa pagsama sa pagjag ko. So, first time ko itong ginawa. Alam ko, miss na rin ako ng family ko para at least makita nila kung anong mga ginagawa ko dito. Samahan mo ulit ako next time. So, ayan, big floor na. Big floor. So, this is our flat. Bye, sir. Next time ulit. Bye-bye. I miss you all, my family. Tatay at sa mga kapatid ko at pamangkin, ingat kayo dyan palagi.